வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது எப்படி ஒரு ஃப்ளேஞ்சு பீம் வந்து டிசைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் சரி இந்த ஃப்ளேஞ்சு பீம் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த இமேஜில் பாருங்கள் ஒரு டீ ஷேப் இருக்குது இல்லையா மேலே ஒரு டீ ஷேப்பு அப்படியே டவுன் வேர்டில் ஒரு டீ ஷேப் ஸோ இந்த டீ ஷேப் மேலே இருக்கிறத நம்ம ஃப்ளேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு இடையில் இருக்கிறதா வெப்புன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பீமை எப்படி வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது அப்போ இந்த ஃப்ளேஞ்சு பீமில் வந்து ஸ்லாப் இருக்கும் ஸோ ப்ளஸ் பீமும் இருக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம சேர்ந்து ஃப்ளேஞ்சு பீம்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு ஒரு டிசைன் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஏ டீ பீம் ஸ்லாப் ஏ டீ பீம் ஸ்லாப் ஆஃப் அண்ட் ஆஃபீஸ் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் ஏ ஸ்லாப் ஸோ இந்த டீ பீம் ஸ்லாப்பில் என்ன இருக்குன்னா ஒரு ஸ்லாப் இருக்குது அதுக்கு திக்னஸ் கொடுத்துறாங்க ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் திக் ஸ்பேனிங் பிட்வீன் ரிப்ஸ் ஸோ இடையில் அந்த ரிப்ஸ்லாம் இருக்குது ஸ்பேசிங் அட்டு த்ரீ மீட்டர் சென்டர்ஸ் ஸோ இடையில் வந்து நிறைய ரிப்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கு ஸ்பேசிங் வந்து த்ரீ த்ரீ மீட்டர்ஸ் வந்து சென்டர் ஸ்பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க த எஃபெக்டிவ் ஸ்பேன் ஆஃப் த பீம் ஸோ அந்த பீமுக்கு ரெண்டு பீம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ஸ்பேஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா எயிட் மீட்டர் ஸோ எஃபெக்டிவ் ஸ்பேன் ஆஃப் த பீம் இஸ் எயிட் மீட்டர் லைவ் லோடு ஆன் ஃப்ளோர் ஸோ அந்த ஃப்ளோரில் இருக்கிற லோடு வந்து ஃபோர் கே என் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் நம்ம என்ன பண்ணோம் டிசைன் ஒன் ஆஃப் த இன்டர்மீடியட் பீம் இன்டர்மீடியட் பீம்னா ஒன்றும் இல்லை ஃப்ளேஞ்சு பீம் தான் இன்டர்மீடியட் பீம் யூஸிங் எம் டுவெண்ட்டி கிரேட் கான்கிரீட் சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் பார் என்ன இரும்பு ராட் எடுத்துக்கணும் எஃபி ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஹெச்ஒஎஸ்டி ஸ்டாண்டர்ட் பார்ஸ் தான் எடுத்துக்கணும் ஓகேங்க இதான் கிவன் டேட்டாஸ் ஸோ கொஷனில் இருக்கிற கிவன் டேட்டாஸ் எழுதுவோம் ஃபஸ்ட் எஃபெக்டிவ் வித் ஆஃப் த ஃப்ளேஞ்ச் ஸோ அந்த ஃப்ளேஞ்ச் இருக்குங்க இல்லையா அதோடைய வித் பிஎஃப்னு மென்ஷன் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு சிம்பிள் பிஎஃப் ஈக்குவல் டு த்ரீ மீட்டர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் திக்னஸ் ஆஃப் ஃப்ளேஞ்ச் இந்த த்ரீ மீட்டர் எங்கே இருக்குது இது வரைக்கும் பாருங்கள் ஓகேங்களா திக் ஸ்பேனிங் பிட்வீன் ரிப் ஸ்பேஸ் அட்டு த்ரீ மீட்டர் சென்டர்னே கொடுத்துருங்க அது தான் இங்கே எஃபெக்டிவ் வித் ஆஃப் த ஃப்ளேஞ்ச் வந்து த்ரீ மீட்டர் நெக்ஸ்ட் திக்னஸ் ஆஃப் ஃப்ளேஞ்ச் டிஎஃப் இஸ் ஈக்வல் டு திக்னஸ் சொல்லிட்டாங்க எஸ் ஸ்லாப் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் திக்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா ஸோ திக்னஸ் ஆஃப் த ஃப்ளேஞ்ச் வந்து டிஎஃப்னு மென்ஷன் பண்ணும் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸோ இதை நம்ம மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது தௌசண்ட் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டியை தௌசண்ட் டிவைட் பண்ணுங்க என்ன வரும் இங்கே ஒரு ஜீரோ இங்கே ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ரெண்டு நம்பர் தள்ளி பாயிண்ட் வைக்கணும் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிவன் டேட்டாவில் எவ்வளவு வித்துன்னு எழுதிடணும் அதை பிஎஃப்னு சொல்லுவோம் எவ்வளவு திக்னஸ் அதை டிஎஃப்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க வித்து எவ்வளவு திக்னஸ் எவ்வளவுன்னு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ஸ்பேன் ஸ்பேன் என்னது அந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தான் நம்ம ஸ்பேன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கு எஃபெக்டிவ் அதாவது இந்த இஎஃப்எஃப்னு எஃபெக்டிவ் எல்லாம் இங்கே ஸ்பேன் அர்த்தம் ஸோ எல் இஎஃப்எஃப் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பேன் வேல்யூ எஃபெக்டிவ் ஸ்பேன் த எஃபெக்டிவ் ஸ்பேன் ஆஃப் த பீம் இஸ் எயிட் மீட்டர் ஸோ அதை நம்ம எம்எம்ல கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் எயிட் மீட்டர் எப்போ தேவை மீட்டர் தேவையோ அப்போ எம்ல யூஸ் பண்ணிப்போம் எப்பப்போ எம்எம் தேவையோ அப்போ கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் ஒரு எயிட் மீட்டரை எம்எம்க்கு மாற்றும் போது தௌசண்ட் மட்டும் பண்ணும் எயிட்டின் டு நெக்ஸ்ட் லைவ் லோட் கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளவு லைவ் லோட் ஃபோர் கே என் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ லைவ் லோட் எடுத்து எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் எம் டுவெண்ட்டி கிரேட் கான்கிரீட் பயன்படுத்தணும் ஸோ அப்போ எஃப்சிகே வேல்யூ என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஓகேங்களா எஃப்சிகே வேல்யூ டுவெண்ட்டி நெக்ஸ்ட் எஃபி ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீல் சொல்லிட்டாங்க கொஷினில் அப்போ எஃப்ஐயோட வேல்யூ என்ன அது ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஸோ எஃப்ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் என் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒன் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வேல்யூஸ் ஆஃப் பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் அதாவது காமா எஃப் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அந்த லோடுக்கு இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்மளுக்கு ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் அந்த கோட் புக்கில் டேபிள் எயிட்டீன்த்து டேபிளில் பார்க்கணும் அதை எப்படி பார்க்கணும்னு பாருங்கள் அதில் நம்மளுக்கு டிஎல் வேல்யூ இருக்கும் ஐஎல் வேல்யூ இருக்கும் இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணி வர வேல்யூ தான் நம்ம த வேல்யூ ஆஃப் லிமிட் ஸ்டேட் ஆஃப் கொலாப்ஸ்ன்னு சொல்லும் அதோடய வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் அந்த ஷீட்டில் இந்த டேபிளில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ
ஃபிஃப்டீன் இந்த ஃபிஃப்டீன் வேல்யூ எப்படி எடுத்தனா இந்த டேபிளில் இருந்து தான் எடுத்திருக்கு நம்மளுக்கு கொஷினில் ஸ்பேன் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க எஃபெக்டிவ் ஸ்பேன் எயிட் மீட்டர் ஸோ இந்த எயிட் மீட்டர் எதில் வரும் ஸோ இந்த ரேஞ்சில் தான் வரும் ஸோ நம்ம ஃபிஃப்டீன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ எல் பை டி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் ஸோ எல் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க எயிட் தௌசண்ட் அதாவது எயிட் மீட்டர் தான் நான் இங்கே எயிட் தௌசண்ட்னு எடுத்திருக்கேன் கிவன் டேட்டாவில் இருக்குது அதை பார்த்து எழுதணும் பை டி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அது அது தான் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த டி இங்கே அமிச்சிருங்க இந்த ஃபிஃப்டீனை கீழே அமிச்சிடணும் ஸோ எயிட் தௌசண்ட் பை ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு டி ஸோ இந்த எயிட் தௌசண்டை ஃபிஃப்டீனை டிவைட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டி வேல்யூ என்ன வருதுன்னா ஃபைவ் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் எம்எம்னு வருது இதை நம்ம வந்து கொஞ்சம் ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுப்போம் ஃபைவ் ஃபிஃப்டின் ஓகேங்களா எப்பயுமே இந்த ஃபிஃப்டீஸில் இருக்கிறது இந்த டென்ஸில் இருக்கும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த ஃபைவ் தேர்ட்டி த்ரீ நம்ம ஃபைவ் ஃபிஃப்டின் எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் டீனானது எஃபெக்டிவ் டெப்த் கேபிட்டல் டீனா ஓவரால் டெப்த் ஸ்மால் பீனா வித் ஸோ இங்கே இருக்கிற ப்ராப்ளம் யூஸ் பண்ணியிருக்க அந்த சிம்பிள்ஸ்க்கான மீனிங் சரி இப்போது டேக் டி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி எம்எம் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் டி டேஷ் வேல்யூனா எடுத்துக்கிறோம் நம்ம ஃபிஃப்டி எம்எம்னு எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஸோ நம்மளுக்கு ஓவரால் டெப்த் என்ன கிடைக்கணும் நம்ம கண்டுபிடிச்ச எஃபெக்டிவ் டெப்த்தையும் நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிற இன்னொரு டி டேஷ் அந்த டெப்த்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ டி ப்ளஸ் டி டேஷ் ஏன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டெப்த் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வைக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்காக தான் இந்த டி டேஷ் ஸோ அது கொஞ்சம் கம்மியான வேல்யூ எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ டி வேல்யூனா இருக்குது ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டி டேஷ் வேல்யூ ஃபிஃப்டி ஸோ இந்த எல்லாமே இந்த ரவுண்ட் பண்ணுற மாதிரி வேல்யூ எடுத்துக்கோங்க ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சம் சால்வ் பண்ணுறது ஸோ டீனானது ஓவரால் டெப்த்தும் கண்டுபிடிச்சாச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த வித்து எடுத்துக்க போகிறோம் பீம் செக்ஷனோட வித்து வந்து நம்மளாக எடுத்துக்கிறோம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம்னு நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் எடுக்கலாம் டூ ஹண்ட்ரட் எடுக்கலாம் த்ரீ ஃபிஃப்டி எடுக்கலாம் பெஸ்ட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ டேக் வித் ஆஃப் த பீம் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் பி இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் த்ரீ லோடு கேல்குலேஷன்ஸ் ஸோ நம்ம யூ டிசைன் பண்ணுறதுல பீமுக்கு இந்த ஃப்ளேஞ்சு பீமுக்கு லோடு எப்படி இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃப்ளேஞ்சோடைய செல்ஃப் வெயிட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணால் பிஎஃப் இன்ட்டு டிஎஃப் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் ஃபார்முலா பிஎஃபை ஸ்டார்டிங்லேயே கொடுத்துட்டாங்க கொஷனில் பிஎஃப் எவ்வளோ இருக்குது த்ரீ மீட்டர் டிஎஃப் எவ்வளோ இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ எப்பயுமே ஒரு லோடு கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம மீட்டரில் தான் கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதணும் ஸோ பிஎஃப்னுடைய வேல்யூ த்ரீ டிஎஃப்னுடைய வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது மூணுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா லெவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கேஎன் பர் மீட்டர் கிடச்சிரும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஃபினிஷிங்க்காக நீ எக்ஸ்ட்ராவாக அந்த ஃப்ளேஞ்சு ஃபினிஷிங் பண்ணுறதுக்கு அந்த லோடுக்காக எக்ஸ்ட்ராவாக அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் கேஎன் பர் மீட்டர் நீ எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஃப்ளேஞ்சு பீம்க்கு ஃபினிஷிங்க்கு இதே எடுத்துக்கோங்க எப்பயுமே பெஸ்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் இதெல்லாம் நம்மளே எடுத்துக்கிறது தான் டேக் செல்ஃப் வெயிட் ஆஃப் த வெப்பு அந்த ஃப்ளேஞ்சு பீமுக்கு கீழே இருக்குது இல்லையா அந்த வெப் ஸோ அது அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலன்னா பிடபிள்யூ இன்ட்டு டிடபிள்யூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் சொல்கிற பாருங்கள் பிடபிள்யூ இது எங்கே எடுக்கணும்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் பி வேல்யூன்னா எடுத்துக்கணும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இதை தௌசண்ட் டிவைட் பண்ணுங்கள் நம்மளுக்கு மீட்டரில் கண்டுபிடி போயிடும் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு இந்த டிடபிள்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா டிடபிள்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் டி எவ்வளோ இருக்குது கேபிட்டல் டி வேல்யூ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இது தௌசண்ட் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைனஸ் டிஎஃப் ஸோ இந்த டிஎஃப் எவ்வளோ இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இது ரெண்டு சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ தான் நம்மளுக்கு டிடபிள்யூ வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ ரெண்டு சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மூணுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் கேஎன் பர் மீட்டர் இது தான் செல்ஃப் வெயிட் ஆஃப் த வெப் நெக்ஸ்ட் இப்போ அடுத்தது டோட்டல் லோடு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு ஃபார்முலா லைவ் லோட் ப்ளஸ் செல்ஃப் வெயிட் ஆஃப் த ஃப்ளேஞ்ச் ப்ளஸ் செல்ஃப் வெயிட் ஆஃப் த வெப் ப்ளஸ் அந்த
எக்ஸ்ட்ரா வந்து த்ரீ மடிலே போடணும் அதாவது வித் ஆஃப் த பீம் ஸ்டார்டிங்லே இருக்கும் பாருங்க ஸ்டார்டிங்லே இருக்கு இதற்கு பாருங்க எஃபெக்டிவ் வித் ஆஃப் த ஃப்ளேஞ்ச் இந்த த்ரீ எம்எம் வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அந்த வித்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த லோடு இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோங்க ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் செல்ஃப் வெயிட் ஆஃப் த ஃப்ளேஞ்சு ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சோம் செல்ஃப் வெயிட் ஆஃப் த ஃப்ளேஞ்ச் லெவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்புறம் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் இது எல்லாத்தையும் எடுத்து ஆட் பண்ணிடணும் இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணியாச்சுங்களா ஸோ இந்த நாலு வேல்யூஸும் ஆட் பண்ணணும் நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ எதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும் லெவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இந்த ஃபினிஷிங் வேல்யூ இந்த த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் அப்புறமா லைவ் லோட் கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க ஃபோர் இன்ட்டு நம்ம அந்த வித் அந்த ஃப்ளேஞ்சோட வித்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தானே கண்டுபிடிக்க போகிற லோடு ஸோ இன்ட்டு த்ரீ அப்படி கொடுக்கலனா நீங்கள் ஜென்ரலாகவே த்ரீனு எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணணும்னா டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கேஎன் பர் மீட்டர் நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டோடு லோடு கண்டுபிடிக்கணும் அது சிம்பிள் டபிள்யூ யூ ஈக்குவல் டு டபிள்யூ இன்ட்டு காமா எஃப் டபிள்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டோட்டல் லோடு டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு காமா எஃப் இது ஸ்டார்டிங்லே நம்ம எடுத்துட்டோம் காமா எஃப் ஸோ காமா எஃப் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் லிமிட் ஸ்டேட் ஆஃப் கொலாப்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்து இங்கே அப்ளை பண்ணிக்கணும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதை ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபைவ் கேஎன் பர் மீட்டர்னு கிடைக்கும் ஸோ இதான் ஃபேக்டர்டு லோடு நெக்ஸ்ட் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மொமெண்ட் அண்ட் ஷேர் ஃபோர்ஸ் கேல்குலேஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ஸ்பேன் எவ்வளோ இருக்குது எயிட் மீட்டர் இதை வச்சு தான் நம்ம ப்ராப்ளம் போட முடியும் ஸோ இது கிவன்லேயே ஸ்டார்டிங்லேயே கொஷினே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ எம்யூ ஈக்குவல் டு அதாவது மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மொமெண்ட் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ யு இன்ட்டு எல்இஎஃப்எஃப் ஸ்கொயர் பை எயிட் இதுதான் ஃபார்முலா ஸோ டபிள்யூ யூ ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சோம் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபைவ் அதை எடுத்து எழுதிப்போம் இன்ட்டு எல்இஎஃப்எஃபில் இருக்குது எயிட் ஸோ எயிட் ஸ்கொயர் பை எயிட் ஸோ இதில் ஒரு எயிட்டை கேன்சல் பண்ணிவிடும் அப்போ என்ன இருக்கும் எயிட் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபைவ் த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் கேஎன் பர் மீட்டர்னு வரும் ஸோ இதுதான் வந்து மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மொமெண்ட் நெக்ஸ்ட் ஷேர் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு ஃபார்முலா பாருங்கள் விஇு விஇுனா வந்து ஷேர் ஃபோர்ஸ் ஷேர் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் விஇு ஈக்குவல் டு டபிள்யூ யூ இன்ட்டு எல்இஎஃப்எஃப் பை டூ இதுதான் ஃபார்முலா ஸோ டபிள்யூ யூ ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு எல்இஎஃப்எஃப் எஃபெக்டிவ் ஸ்பேன் அது எயிட் ஓகேங்களா இன்ட்டு எயிட் பை இப்போ பாருங்கள் இதில் டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூ டூ ஃபோர் ஜார் எயிட் இதை ஒரு மண்டிலே பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஎன்னு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஷேர் ஃபோர்ஸ் ஸோ பெண்டிங் மொமெண்ட்டு ஷேர் ஃபோர்ஸும் கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபைவ் எஃபெக்டிவ் ஃப்ளேஞ்ச் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனுடைய வித் ஸோ எஃபெக்டிவ் ஃப்ளேஞ்ச் வித் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ எஃபெக்டிவ் ஃபிஞ்ச் ஃப்ளேஞ்ச் வித் கேல்குலேஷன் ஸோ கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க ரிப்ஸு நிறைய இருக்குது ஸோ சென்டர் டு சென்டர் ரிப்ஸுக்கு டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க த்ரீ மீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான நம்ம ஒரு ஃபார்முலா பிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் நாட் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் பிடபிள்யூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டிஎஃப் இந்த ஃபார்முலா நம்ம எங்கேருந்து எழுதிக்கலாம்னா நம்மளுக்கு IS 456 2000 ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் கோட் புக் இருக்குது இல்லையா அந்த கோட் புக்கில் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் சிஎல் டாட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஏ ஸோ இந்த செக்ஷனில் போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா இருக்கும் ஸோ பிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் நாட் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் பிடபிள்யூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டிஎஃப் ஸோ இதில் எல் நாட் வேல்யூ நம்ம எயிட்னு எடுத்துக்கணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு எஃபெக்டிவ் ஸ்பேன் என்ன இருக்குது எயிட் தானே இருக்குது ஸோ அந்த எயிட் எடுத்துப்போம் ஒன்றும் இல்லை அந்த எல்இஎஃப்எஃப் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த எயிட் இங்கே அதை அந்த எயிட் எடுத்து இங்கே சப்மிட் பண்ணிக்கோங்க எல் நாட்டுக்கு பதிலாக ப்ளஸ் பிடபிள்யூ பிடபிள்யூ ஸ்டார்டிங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம் பிடபிள்யூ ஸ்டார்டிங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணோம் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோவே ஜீரோ பாயி
டூ ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ எம்எம் இது வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ எம் மீட்டர்னு இருக்குது இது எம்எம்மில் மாற்றும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும் எக்ஸ்ட்ராவாக தௌசண்டாக மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அப்படி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டூ ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோன்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் சிக்ஸ் கேல்குலேஷன் ஆஃப் டென்ஷன் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் இந்த எக்ஸ்யூ வேல்யூ வந்து டிஎஃப்ஐ விட கம்மியாக இருக்கணும் அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் அண்டர் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்டு செக்ஷன் ஸோ இதுக்கு இதான் ஃபார்முலா எம்யு ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ்யூ மேக்ஸ் பை டி இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டு எக்ஸ்யூ மேக்ஸ் பை டி இன்ட்டு பிஎஃப் டி ஸ்கொயர் எஃப்சிகே இந்த எல்லா வேல்யூஸுமே நம்மளுக்கு கிவனில் இருக்குது ஸோ எம்யு வந்து ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சோம் அதாவது மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் எம்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் த்ரீ டூ செவன் கேஎன் பர் மீட்டர்னு இருக்குது இந்த கேஎன்னை வந்து நம்ம இங்கே எழுதும் போது டென் பவர் சிக்ஸ் போட்டு எழுதணும் த்ரீ டூ செவன் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இதை வந்து நான் என்னால் ஃபுல்லாக எழுதிக்கிட்டே இருக்க முடியாது அதெல்லாம் இதை சும்மா இசட்னு வச்சுக்கிட்டேன் ஓகேங்களா இது ஃபுல்லாக எக்ஸ்யூ காமா மேக்ஸ் பை டி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அது இப்போதிக்கு நான் இசட்னு வச்சுக்கிட்டேன் இந்த இடத்துல நீங்கள் வேணால் சைடில் எழுதிக்கலாம் லெட் எக்ஸ்யூ மேக்ஸ் பை டியை வந்து நான் இசட்னு எடுத்துக்க நீங்கள் நீங்கள் வந்து சொல்லிடலாம் சொல்லிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சம் சால்வ் பண்ணும்போது திரும்ப திரும்ப எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இதை நான் இசட்னு எடுத்துக்கிட்டேன் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ இது என்னது இசட்னு எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இசட் பிஎஃப் ஸ்டார்டிங்லேயே கொஸ்டினில் இருக்குது டூ ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ இன்ட்டு டி டியும் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸ்டார்டிங் கொஸ்டின்லேயே ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் நல்ல ஸ்கொயர் இன்ட்டு எஃப்சிக்கு கொஷினில் சொல்லியாச்சு கிரேடு ட்வெண்ட்டி ஸோ அந்த கொஷினில் இருக்கிற அந்த கிவன் டேட்டா ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூவில் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அந்த வேல்யூஸ்லாம் எடுத்து இங்கே சப்ஜெக்ட் பண்ணிட்டீங்களே உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் இதை எடுத்து அப்படியே எழுதிக்கணும் இப்போ தான் நீங்கள் உன்னிப்பாக கவனிக்கணும் இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ இது நாலு வேல்யூஸும் மல்டிப்ளை பண்ணி வர ஆன்சர் தான் இது கூட இந்த இசட் போட்டு இதை எடுத்து அப்படியே எழுதிக்கணும் இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் இது இருக்குங்க இல்லையா இந்த இந்த ஸ்டெப்பு அப்படியே கீழே வந்துடும் இதை எடுத்து இது கூட மட்டிலே பண்ணுறேன் ஒன்று கூட எது மட்டிலே பண்ணால் அது தான் வரும் இதை எடுத்து இது கூட மட்டிலே பண்ணுறேன் இந்த ஆன்சர் வரும் இசட் இன்டு இசட் இசட் ஸ்கொயர் கேல்குலேட்டர் மட்டிலே பண்ணிவிடுங்க இதையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் வரும் இசட் இசட்டு மட்டிலே பண்ணி இசட் ஸ்கொயர் இப்போ இதை நம்ம ஆர்டராக எழுதுகிறோம் ஸோ இந்த மைனஸ் இசட் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கி இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் இந்த இசட் டேம் ப்ளஸில் இருக்குது இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஸோ ஏற்கனவே இந்த டேம் இங்கே இருக்குது அதை ப்ளஸ் போட்டு எழுதிட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட் ஓகேங்களா இப்போது இதிலேருந்து நம்ம வந்து இந்த இசட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கேல்குலேட்டரில் சொல்லித்தரோம் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கேல்குலேட்டரை ஆன் பண்ணிவிட்டு மோடு பட்டனை ஃபஸ்ட் டைம் செகண்ட் டைம் தேர்ட் டைம் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஈக்குவேஷன் கீழே இருக்கிற அந்த ஒன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அகைன் இன்னொரு வாட்டி மோட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த டிகிரி கீழே இருக்கிற அந்த டூவை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ இசட் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி இருக்கிற இந்த கோஎஃபிஷன் வேல்யூவை இங்கே டைப் பண்ணுங்கள் டூ த்ரீ ஒன் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் டூ எயிட் டபுள் ஜீரோ இப்போ ஈக்குவல் டு ப்ரெஸ் பண்ணும் இப்போ இசட்னுடைய கோஎஃபிஷன் டைப் பண்ணும் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோஸ் இப்போ ஈக்குவல் டு ப்ரெஸ் பண்ணும் இப்போ கான்ஸ்டன்டம் த்ரீ டூ செவன் இன்ட்டு டென் பவருக்கு இந்த பவர் சிம்பிள் போட்டு சிக்ஸ் டைப் பண்ணிட்டு ஈக்குவல் டு ப்ரெஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஃபஸ்ட் ஆன்சர் டூ பாயிண்ட் த்ரீ கிடச்சிருக்கு செகண்ட் ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் இப்போ ஷிஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மோடு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆள் கீழே த்ரீன்னு வரும் இது ரெண்டு வாட்டி ஈக்குவல் டு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்போது கேல்குலேட்டர் நார்மல் ஆகிடும் ஸோ நம்மளுக்கு என்னென்ன வேல்யூஸ் கிடச்சிருக்கு இசட் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஒரு வேல்யூ கிடச்சிருக்கு இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ்னு ஒரு வேல்யூ இதில் எது சின்ன நம்பர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் எது சின்ன நம்பர் அதை தான் எடுத்துக்கணும் டேக் இப்போது நம்ம இசட் இதுக்கு அப்புறம் இசட்னு யூஸ் பண்ண தேவையில்ல எக்ஸ்யூ மேக்ஸ் பை டினே திரும்ப சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம்
இந்த எக்ஸ்யூ மேக்ஸோட வேல்யூ வந்து இருக்குது தேர்ட்டி த்ரீ எம்எம் நம்ம கொஷினில் டிஎஃப் வேல்யூவில் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸோ இதை ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த எக்ஸ்யூ மேக்ஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது அப்போது ஓகே ஹென்ஸ் ஓகே சேஃப் எம்யூ ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப்ஒய் ஏஎஸ்டி டி இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எஃப்ஒய் ஏஎஸ்டி பை எஃப்சிகே டாட் பி டாட் டி ஸோ எம்யூ வந்து ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பெண்டிங் மூமெண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் இந்த கே என் இருக்கோ அதுக்கு பதிலாக டென் பவர் சிக்ஸ் போடணும் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப்ஒய் வேல்யூ கொஷின்லேயே இருக்குது ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் அந்த இரும்பு ராடு பிராண்ட் வந்து ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் வேல்யூ ஏஎஸ்டி எடுத்து அப்படியே எழுதிப்போம் டியும் கொஷின்லேயே கொடுத்தாச்சு ஸ்டார்டிங் கிவன்லே ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஒன் மைனஸ் எஃப்ஒய் வேல்யூ வந்து ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஓகேங்களா அந்த ராடு இரும்பு எஃபி ஒன் ஃபை ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஏஎஸ்டி எடுத்து அப்படியே எழுதிப்போம் எஃப்சிகே வேல்யூ கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க ட்வெண்ட்டி கான்க்ரீட் கிரேடு வந்து ட்வெண்ட்டி இந்த இடத்துல பி வராது பிஎஃப்னு வரும் ஸோ இந்த பிஎஃப் வேல்யூ அதாவது ஃப்ளேஞ்சுடு வித் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா பிஎஃப் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி அதை எடுத்து இங்கே எழுதிக்கணும் இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ பிஎஃப்ஓட வேலை டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி டி வேல்யூ ஸ்டார்டிங் ஸ்டெப்ஸில் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஸோ அந்த வேல்யூ இதில் எடுத்து இங்கே சப்ஜெக்ட் பண்ணிடணும் நெக்ஸ்ட் கேல்குலேஷன்ஸ் இதில் எடுத்து அப்படியே எழுதிப்போம் இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ இது மூணுத்தையும் கேல்குலேட்டரில் மட்டும் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் பக்கத்தில் இந்த ஏஎஸ்டி எடுத்து போட்டுக்கலாம் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஏஎஸ்டி இந்த மூணு வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வேல்யூ வரும் நெக்ஸ்ட் அடுத்து கேல்குலேட்டரில் இந்த ஃபோர் ஒன் ஃபைவும் டூ செவன் எயிட் த்ரீ நாலு ஜீரோஸ் இருக்குது இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம டிவைட் பண்ணணும் உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ்னு வரும் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் இதை எடுத்து அப்படியே எழுதிக்கணும் இந்த ஒன் நைன் எயிட் இது இருக்கு இல்லையா இதை எடுத்து இந்த ஒன்று கூட மட்லே பண்ணால் அதே தான் வரும் நெக்ஸ்ட் அகைன் இதை எடுத்து இது கூட மட்லே பண்ணுறோம் கேல்குலேட்டரில் நீங்கள் அப்படியே இந்த நம்பரையும் இந்த நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் இங்கே ஒரு ஏஎஸ்டி இங்கே ஒரு ஏஎஸ்டி மடிலே பண்ணால் ஏஎஸ்டி ஸ்கொயர் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆர்டராக எழுத போகிறோம் இந்த மைனஸ் டம் அப்படி இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் டம் அகைன் இந்த ப்ளஸ் டம் அப்படி இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் டம் இங்கே இருக்கிற டம் அப்படி எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்மெட்டில் எழுதிக்கணும் இப்போ இதை கேல்குலேட்டரில் சால்வ் பண்ணலாம் பாருங்கள் கேல்குலேட்டர் ஆன் பண்ணிவிட்டு மோட் பட்டனை ஃபஸ்ட் டைம் செகண்ட் டைம் தேர்ட் டைம் ஸோ த்ரீ டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஈக்குவேஷன் கீழே இருக்கிற அந்த ஒன் வரும் ஒன்னை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு டி மோடு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டிகிரி கீழே இருக்கிற டூவை ப்ரெஸ் பண்ணணும் இப்போது ஏஎஸ்டி ஸ்கொயரினுடைய கோ எஃபிஷியண்டை டைப் பண்ணணும் டூ செவன் எயிட் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவருக்கு இந்த பவர் சிம்பிள் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ ஈக்குவல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ அடுத்தது ஏஎஸ்டினுடைய கோ எஃபிஷியண்ட் மைனஸ் ஒன் நைன் எயிட் ஃபைவ் செவன் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ ஈக்குவல்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணணும் இப்போ கான்ஸ்டன்டம் த்ரீ டூ செவன் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரெஸ் பண்ணால் ஃபஸ்ட் ஆன்சர் அது சிக்ஸ் நைன் செவன் ஃபோர் டூ இன்னொரு ஈக்குவல் டு ப்ரெஸ் பண்ணால் செகண்ட் ஆன்சர் கிடைக்கும் ஒன் சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேங்களா ஒரு வாட்டி கோயிலில் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஷிஃப்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி மோடு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆளுக்கு எழு த்ரீ வரும் இந்த த்ரீயை ரெண்டு வாட்டி த்ரீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு வாட்டி ஈக்குவல்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கேல்குலேட்டர் கிளியர் ஆகிடும் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ வருது ஏஎஸ்டி வேல்யூ சிக்ஸ் நைன் செவன் ஃபோர் டூன்னு ஒரு ஆன்சர் வருது இன்னொரு ஏஎஸ்டி வேல்யூ ஒன் சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது இதில் எது சின்ன நம்பர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் சின்ன நம்பர் ஸோ இந்த நம்பர் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா டுவெண்ட்டி டூ எம்எம் டயாமீட்ரு பார் தான் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் ஓகேங்களா என்ன எம்எம் டுவெண்ட்டி டூ எம்எம் டயாமீட்ரு பார் நீங்கள் என்ன வேணால் பயன்படுத்தலாம் இது இந்த ஃப்ளேஞ்சு பீம்க்கு பெஸ்ட்டு வந்து டுவெண்ட்டி டூ எம்எம் டயாமீட்ரு பாரை பயன்படுத்துகிறோம் அது
ஓகேங்களா இப்போது இதை கேல்குலேட்டரில் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா மொத்தமாக நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பைக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் எடுத்து இது ஃபோர் ஆல் டிவைட் பண்ணி ஸோ ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர்னு வரும் இதை நீங்கள் ரவுண்டு பண்ணி எடுத்துங்க ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர்னா ஸோ ஒரு அஞ்சு நம்பர் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் பார்ஸ் ரெக்வைர்டு வந்து ஃபைவ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு அப்போது நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் அப்போது டுவெண்ட்டி டூ எம்எம் டயா பார்ஸை எத்தனை நம்பர் எடுத்துக்கணும் அஞ்சு நம்பர் எடுத்துக்கணும் ஸோ ப்ரொவைட் ஃபைவ் நம்பர்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டூ எம்எம் டயா பார்ஸ் ஆஸ் டென்ஷன் ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஜென்ரலாக ஆங்கர் பார் எப்பயுமே வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு பார் எடுத்துப்போம் சிக்ஸ்டீன் எம்எம் டயா இது நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எப்பயுமே ஓகேங்களா ஸோ இது நம்ம ஓனாகவே எழுதிக்கலாம் எப்பயுமே ஆங்கர் பார் வந்து நீங்கள் டூ பார் எடுத்துக்கோங்க சிக்ஸ்டீன் எம்எம் டயா மீட்ரு இப்போ அடுத்தது செக் ஃபார் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் செக் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் அதுக்கு நாமினல் ஷேர் செக் பண்ணணும் ஸோ டவ் வி இஸ் ஈக்குவல் டு விஇு பை பிடபிள்யூ டாட் டி ஸோ விஇு ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ஸில் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் விஇு விஇு கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஎன் ஸோ கேஎன் இருக்கிற இடத்துல நம்ம மாற்றிக்கணும் இங்கே சால்வ் பண்ணும்போது இந்த கே இருக்கிற இடத்துல வேல்யூ மாற்றிக்கணும் ஸோ டென் பவர் த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ இவங்க அங்கே வெறும் கே என் இருக்குதான் டென் பவர் த்ரீ கூட மீட்ரு இருந்தால் டென் பவர் சிக்ஸ் வரும் ஸோ வெறும் கே என் இருந்தால் டென் பவர் த்ரீ டிவைடட் பை பிடபிள்யூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸோ இது ஸ்டார்டிங்லேயே எடுத்துக்கிட்டோம் டி வேல்யூ நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இது அப்படியே கேல்குலேட்டரில் சால்வ் பண்ணுங்கள் டவ் வி வேல்யூ கிடச்சிடும் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் நியூட்டன் அதாவது என் பர் மீ எம்எம் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் ஸ்டீல் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பிடி ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஏஎஸ்டி பை பிடபிள்யூ டாட் டி இங்கே இருக்கிற இந்த ஏஎஸ்டி வந்து ஆக்சுவல் ஏஎஸ்டி என்ன ஏஎஸ்டி ஆக்சுவல் ஏஎஸ்டி இந்த ஆக்சுவல் ஏஎஸ்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா நம்ம எத்தனை பார்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அஞ்சு பார் அஞ்சு பார் ஸோ அது என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா மொத்தம் அஞ்சு நம்பர் உள்ள டுவெண்ட்டி டூ எம்எம் டயா பார் தான் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா அதை தான் இங்கே எடுத்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ மொத்தம் அஞ்சு பாரு ஸோ அதுக்கு ஃபார்முலா பை பை ஃபோர் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் என்ன டயாமீட்டர் எடுத்துக்கிறோம் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ டுவெண்ட்டி டூ ஸ்கொயர் இது அப்படியே கேல்குலேட்டரில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் எயிட் நைன் நைன் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ எம்எம் ஸ்கொயர் வரும் அந்த வேல்யூ எடுத்து இந்த ஏஎஸ்டிக்கு அப்ளை பண்ணிக்கணும் பை பிடபிள்யூ ஸ்டார்டிங் ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சோம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டி வேல்யூ கிவனில் இருக்குது ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சது தான் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூவில் ஸோ அந்த வேல்யூஸ்லாம் எடுத்து இங்கே அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை கேல்குலேட்டர் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பிடி வேல்யூ கிடச்சிடும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இப்போ நம்ம வந்து பெர்மிசபிள் ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கணும் டவ் சி வேல்யூ இது எங்கேருந்து கண்டுபிடிக்கணும்னா ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் கோட் புக்லேருந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன பிடி வேல்யூ கிடச்சிருக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இந்த டேபிளில் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இருக்கா இல்லை டேரெக்டாக இல்லை லெஃப்ட் சைடில் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் எங்கே இருக்கும் ஒன்றுக்கும் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்க்கும் இடையில் தான் இருக்குது இப்போ அப்படியே ஒன்றுக்கு பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ இருக்குது நம்ம எடுத்துக்கிற கிரேட் வந்து எம் டுவெண்ட்டி கிரேடு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்க்கு என்ன இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் அப்போ நம்ம இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ்க்கு தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அது எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட் இந்த வேல்யூ எடுத்து எழுதணும் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ப்ளஸ் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணும் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ டிவைட் பை இதை ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணும் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு அடுத்து என்ன பண்ணோன்னா இந்த சென்ட்ரல் வேல்யூ இருக்கில்ல ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அது கூட மைனஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ ஒன் இப்படி சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா இப்படி ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு இது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணும் இது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இது கூட ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஃபைனில் எக்ஸ் வேல்யூ என்ன வரும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் வரும் ஓகேங்களா அதை கேல்குலேட்
So VU previous step like under push to 163.5 into 10 power 3 minus tau. In that thala tau value yada dhuthu kuna number tau C value yada dhuthu okay kuna. 0.65 into BW starting like under push achi D O starting like kurta achi. So on the value like dhuthu kuna multiply pani te idhu kuna subtract pana number like VU S N over the 56250 N kadi kete. Now, we will do the stirrup. So, we will the stirrup. So, we So, SV1 equal to. We will the SV1 equal to 0.87 FY ASV D by VUS. This is the formula. 0.87 FY. This is 415. Next, area. ASV is area. So, area is another form. So, how many numbers are stirred up? 2 stirred up. So, stirred up is 2 stirred up. So, that is 2 into the formula is pi r square. So, that is pi by 4 d square. This is the formula. How many stirred up? 2 stirred up. That is 2 leg stirred up. That is 2 leg stirred up. So, the 2 leg stir up into pi by 4 d square formula pi by 4 n rod at the glana other than 6 mm diameter at the glana. So, d one the 6 mm and the stir up working layer brother was stir up. So, on the stir up on the 6 mm diameter rod on the stir up upper mount the other motor number 2 leg at the ground. 2 legged 6 mm stirrup. That is 2 into pi by 4 d degree to 6 mm. Into d value starting like question. Like. So, step 1 step 2 like 550 divided by VUS previous step like 56250. That is the thing. We will do this. We will do this. We will do this. We will 6 mm diameter and the value thang get thing apply pon irukku so idu appadi calculator la solve panninga na ungalku 199.53 varum adey round panni vittrunga idu 200 mm nu varum ipo adutha innor value appadi kandupidikala na 0.75 into d general value 0.75 into the d value starting la kandupidichom enna adu 550 starting step one step two la so, the answer is 412.5 mm. The answer is SV1 equal to 0.75 into 200 mm. In the 300 mm, we have to do starting the B value. 300 mm. That is the answer. So, SV3 equal to 300 mm. Now, we have to compare values. We have to compare 200 mm. We have to compare 412.5 mm. We have to compare 300 mm. This is the value of 200 mm. So, in the 200 the number point birth, no? spacing. Mostly number in the one step of the podo. This is rombo accurate when you know SV2, SV3 podo. And best in the SV only number can answer. So, 200. Upon a mena panla, enna provide panla, two leg disc terrap, six mm diameter, ullada. number center to center spacing in the 200 mm. Okay, now that's the 200 kind of the space. Okay, you know, the two leg do ulla stir up 6 mm diameter ulla bar and the ulla stir up number 200 mm center to center spacing la like alamna mudi paniach. Next step 8 check for deflection control. So the given formula L by D max equal to L by D basic into KT into KC into KF. So number on the steel percentage and the contribution PT value 1.15. Now, the formula is Fs is equal to 0.58 into Fy. Okay, 0.58 into Fy. The question is that the value is 415. So, if you want to multiply 240 MPA. 240 MPA. In the 240 MPA, we will talk about table. So, from figure 4. So, IS456-2000 code book, figure 4. 240 la paakano, value 0.95. Okay, graph mark Thoraima KT value 
ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் இந்த எடுக்கிற வேல்யூ வந்து இன்னொரு டேபிளில் இருக்கிற மாதிரி செக் பண்ணிக்கணும் சொல்கிறேன் போக போக புரியும் எப்பயுமே இந்த கேசி வேல்யூ ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கோங்க இது நம்மளும் எடுத்துக்கிறது தான் கேசி வேல்யூ இப்போ ரெடக்ஷன் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வெப் வித்து பை ஃப்ளேஞ்ச் வித் வெப் வித் பை ஃப்ளேஞ்ச் வித் ஸோ வெப் வித் எவ்வளோ இருக்குது த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்டார்டிங் கொஷின்லே ஃப்ளேஞ்ச் வித்தும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டூ ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ ஓகேங்களா வெப் வித்து ஃப்ளேஞ்ச் வித் இதில் அந்த ஸ்டார்டிங்லேயே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பாருங்கள் ஸோ டேக் பி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் இதுவும் நெக்ஸ்ட் ஃப்ளேஞ்ச் வித் எஃபெக்டிவ் ஃப்ளேஞ்ச் வித் டூ ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ இந்த ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ரெடக்ஷன் ஃபேக்டர் கிடச்சிரும் ஸோ ரெடக்ஷன் ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு வெப் வித் பை ஃப்ளேஞ்ச் வித் இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணுங்கள் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பை டூ ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ கேல்குலேட்டரில் போட்டிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டுவெல்னு வரும் இப்போ நம்ம ஃப்ரம் ஃபிகர் சிக்ஸ் ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ தௌசண்டில் வேல்யூ ரீட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் கேடி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு கேஎஃப் வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்னு வருது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா இன்னொரு எழுதிக்கலாம் எல் பை டி மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல் பை டி பேசிக் இன்ட்டு கேடி இன்ட்டு கேசி இன்ட்டு கேஎஃப் எல் பை டி பேசிக் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஸோ கேடி வேல்யூ ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சோம் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் கேசி வேல்யூ ஒன் கேஎஃப் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஸோ இது நாலுத்தையும் மடிலே பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் டூனு கிடைக்கும் இப்போ எல் பை டி ப்ரொவைட் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு எஃபெக்டிவ் ஸ்பேன் பை எஃபெக்டிவ் டெப்த் எஃபெக்டிவ் ஸ்பேன் வந்து எயிட் தௌசண்ட் ஸ்டார்டிங் இப்போ ஸ்டெப் ஒன்லேயே இருக்குது எஃபெக்டிவ் டெப்த்தும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இது எல்லாமே கிவன் ஸ்டார்டிங் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூவில் இருக்குது அந்த வேல்யூ பார்த்து எழுதிக்கணும் ஸோ இந்த எஃபெக்டிவ் ஸ்பேன் என்னதுன்னா எல்இஎஃப்எஃப் வேல்யூ எல்இஎஃப்எஃப் வேல்யூவும் எஃபெக்டிவ் டெப்த் இந்த டி வேல்யூ இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணணும் நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஆகுது ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஸோ எல் பை டி மேக்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் டூ வருது எல் எல் பை டி மேக்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் டூ எல் பை டி ப்ரொவைட் வந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஸோ இந்த ப்ரொவைட் பண்ணுற வேல்யூ வந்து இந்த எல் பை டி மேக்ஸ் வேல்யூ விட சின்னதாகவே இருக்குது ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக சேஃபாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இப்போ ஃபைனலாக டயக்ராம் வரைய வேண்டியது தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா மெஷ்னரி வாலை வரைஞ்சிடும் இதுதான் மெஷ்னரி வால் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வால் வரைஞ்சிடும் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் ஓகேங்களா இதுதான் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் மெஷ்னரி வால் வரைகிறதுக்கான ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இதனுடைய சென்டர்லேருந்து இதனுடைய சென்டர்லேருந்து டிஸ்டன்ஸ் தான் எயிட் எம் இதுதான் எஃபெக்டிவ் ஸ்பேன் கொஷின் ஸ்டார்டிங்லேயே கொடுத்துட்டாங்க எயிட் எம் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது மேலே வந்து பீம் வரைய போகிறோம் மேலே பீம் வரைஞ்சிடுறோம் ஸோ அந்த பீமுடைய டெப்த் எவ்வளவு டோட்டலாக சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா இது நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்த வேல்யூ பாருங்கள் இப்போ வந்து உள்ளே வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கு அந்த பீம்கான உள்ளே இருக்கிற அந்த ராட் பார்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா வித்து ஸ்டெரப்போட ஸோ இது எல்லாத்தையும் வரைஞ்சிட்டு இப்போ இதோட வேல்யூஸை நம்ம மார்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக மேலே இருக்கிற பார் இருக்குது இல்லையா இது என்ன பார்னு சொல்லுவோம் இதை இங்கே பாருங்கள் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் எழுதியிருப்போம் பாருங்கள் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் இங்கே எழுதியிருப்போம் பாருங்கள் ஆங்கர் பார்னு டூ பார்ஸ் ஆஃப் ரெண்டு பார் உள்ள சிக்ஸ்டீன் எம்எம் டயாமீட்ரு ஆங்கர் பாரை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அந்த இடத்துல ஆங்கர் பாலில் டூ எம்எம் இங்கே பாருங்கள் ஸோ இந்த மேலே இருக்கிறது தான் வந்து ஆங்கர் பார் ஸோ இது என்னது இது ஆங்கர் பார் ஆங்கர் பார் நீங்கள் எப்பயுமே வந்து ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கோங்க சிக்ஸ்டீன் எம்எம் டயா பார் சொல்லுது அதான் டூ ஐஃபன் ஆஷ் சிக்ஸ்டீன்னு எழுதியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் டுவெண்ட்டி டூ டயா மீட்டர் டுவெண்ட்டி டூ பார் உள்ள அஞ்சு நம்பர் உள்ள பார் தான் எடுத்துக்கிட்டோம் அதுதான் வந்து ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கு அடுத்தது ஸ்டெரப்பு ஸ்டெரப் என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் ஆறு நம்பர் எடுத்துக்கிட்டோம் ஸ்டெரப்பு ஓகேங்களா அதாவது சிக்ஸ் எம்எம் டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் எம்எம் டயாமீட்ரு உள்ள ஸ்டெரப்
200 mm distance la center to center spacing vechirukom stirrup so idu ellame nama previous step la inga provide nu podu edirupona adha dhaan inga eduthu eduthanum so first vandha diagram la anger bar mention pananum appuram reinforcement value mention pananum appuram stirrup value mention pananum idella mention panite inga edhina side la all dimensions ellame mm la dhaan koduthirukom nu ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னா கிராஸ் செக்ஷன் வரைஞ்சி காட்டணும் அதாவது கிராஸ் செக்ஷனாக இப்படி இந்த பக்கமாக பார்க்க முடியுது இந்த டீ ஷேப்பில் மாதிரி வரும் ஓகேங்களா இதுதான் டிஎஃப் வேல்யூ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ டிஎஃப் வேல்யூவில் இருக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டோட்டல் டெப்த் நெக்ஸ்ட் மேலே வந்து ஆங்கர் பார் என்ன இருக்கும் டூ ஆஷ் சிக்ஸ்டீன் டூ ஐஃபன் ஆஷ் சிக்ஸ்டீன் அதாவது ரெண்டு நம்பர் உள்ள சிக்ஸ்டீன் எம்எம் டயாபாஸ் தான் இங்கே பயன்படுத்திருக்கோம் அதுதான் இங்கே டூ டாட் வச்சுருக்காங்க பாருங்க நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இது இருக்குங்களே கீழே இருக்கிறது அது மொத்தம் எத்தனை அஞ்சு ஸோ ஃபைவ் நம்பர்ஸ் அதாவது டுவெண்ட்டி டூ எம்எம் உள்ள டயாபாஸ் நெக்ஸ்ட் இதுதான் நம்ம வித்துன்னு சொல்லுவோம் பிடபிள்யூ ஓகேங்களா இதுதான் வந்து கிராஸ் செக்ஷனுக்கான டைக்ராம் ஸோ இப்படி தான் வந்து இந்த ஃப்ளேன்ஸ்டு பீமை வரையணும் ஸோ ஃப்ளேன்ஸ்டு பீம் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு மேஷனரி வரையணும் அதனுடைய ஸ்பேனை மென்ஷன் பண்ணணும் அப்புறம் மேலே பீமை வரையணும் அதுக்குள்ள ஆங்கர் பார் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டென்ஷன் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அதை மென்ஷன் பண்ணணும் அப்புறம் இந்த இருக்கிற இந்த ஸ்டெரப்பை மென்ஷன் பண்ணணும் அப்புறமா ஆல் டைமென்ஷன்ஸ் ஆர் இன் எம்எம்னு எழுதணும் கீழே க்ராஸ் செக்ஷன் டயக்ராம் வரையணும் டி ஷேப் மாதிரி வரைஞ்சிட்டு ஸோ இந்த இடத்துல டெப்த்தை காட்டணும் இந்த இடத்துல ஸ்டெரப் எத்தனை இருக்குது இந்த இடத்துல ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டென்ஷன் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எத்தனை அதனுடைய எம்எம் அப்புறம் அதோடய வித் பிடபிள்யூ ஸோ இப்படி வரைஞ்சிட்டோம்னா ப்ராப்ளம் ஓவர் இப்போது ஸ்க்ரீன்ஷாட் டைம் ஃபஸ்ட் கிவன் டேட்டா கிவன் டேட்டாஸ்லாம் எழுதிட்டு ஸ்டெப் ஒன் காமா எஃப் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்டெப் டூ டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் பீம் ஸ்டெப் த்ரீ லோடு கால்குலேஷன் ஃபேக்டர்ட் லோடு கண்டுபிடிக்கணும் டோட்டல் லோடு ஸ்டெப் ஃபோர் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் ஷேர் ஃபோர்ஸ் கால்குலேஷன் அதோடய கண்டினியூவேஷன் ஸ்டெப் ஃபைவ் எஃபெக்டிவ் ஃப்ளேஞ்ச் வித் கால்குலேஷன் ஸ்டெப் சிக்ஸ் கால்குலேஷன் ஆஃப் டென்ஷன் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அதோடய கண்டினியூவேஷன் 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 ஸ்டெப் செவன் செக் ஃபார் ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் அதோடைய கண்டினியூவேஷன் 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 ஸ்பேசிங் ஆஃப் ஸ்டெரப்ஸ் ஸ்டெப் எயிட் செக் ஃபார் டிஃப்ளக்ஷன் கண்ட்ரோல் கண்டினியூவேஷன் 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 லாஸ்ட்டு டயக்ராம் வரைஞ்சு உங்களுக்கு இந்த கண்டென்ட் ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் வாட்ச் அதர் எபிசோட்ஸ் இந்த அப்ரோப்ரேட் பிளேலிஸ்ட் ஃபோஜி சில்வர் அகாடமி ஸ்டென்த் சக்ஸஸ் கிளாரிட்டி வணக்கம்